மக்களில் இருக்கும் நம்முடைய பேரவையின் தலைவர் திரு தேவராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்முடைய எழுச்சி நாயன் ஈஸ்வரர் அவர்களையும் மற்றும் மாநாட்டு குழுவினரையும் இங்கு வந்துள்ள அனைத்து மாவட்ட மாநில ஒன்றிய கிளை நிர்வாகிகளுக்கும் என் முன்னாளை அமைந்துள்ள பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கு நம்முடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய மாநாடு எதற்காக மாநாடு நடத்துகிறோம் என்பதை எல்லாம் விளக்கத்தான் நம்முடைய பொதுச்சாலைக்கு வந்துள்ளார்கள் நம் கொங்கு மண்டலத்தில் நடக்கின்ற ஆறு மாநாடுகளில் கரூர் மாநாடு தான் முதல் மாநாடு இந்த மாநாட்டுக்கு என்னை தலைவராக்கி அரவகுஞ்சி தொகுதி மக்களுடைய மக்களின் வீடுகளுக்கெல்லாம் சென்று பேசுவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய பொதுச்சாலருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது கட்சியின் சார்பாக நடக்கின்ற ஆறு மாநாடுகளில் கரூர் மாநாடு முதல் மாடு தான் அடுத்து நடக்கின்ற மாநாடு அத்துணை மாநாடுகளிலும் நம்முடைய முத்திரையை பதிக்க வேண்டும் ஒரு புதிய பலமான கொங்கு நாட்டை உருவாக்குவதற்கு இதுதான் சரியான தருணம் நம்முடைய சக்தியை நாம் சரியாக பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக வெற்றி கிட்டும் எல்லா துறையிலும் கஷ்டமான துறையில் விவசாயம் தான் விவசாயத்தை செய்வதற்கு நிறைய உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படி உழைத்தாலும் வருமானம் இல்லை எத்தனையோ இலவசங்களை கொடுக்க வேண்டிய இந்த அரசு விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இலவச மனம் கொடுப்பதில்லை ஆனால் அதை பற்றி அவங்க கவலைப்படுறதும் இல்லை இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் விவசாயி போராட மாட்டான் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண மாட்டான் உண்டாவது இருக்க மாட்டோம் என்ற ஒரே நிலை தான் ஆனால் இன்று நம்முடைய பொதுச்சாலை வந்த பிறகு அந்த நிலைமை மாறி இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாமும் கேள்வி கேட்போம் கேள்வி வைப்பதற்கு நம்முடைய பொதுச்சாலை இருக்கிறார் என்ற ஒரே எண்ணத்தோடு இன்று நமது நிலைமை மாறி இருக்கிறது ஆட்சியாளர் கொடுக்கும் இலவசங்கள் நமக்கு வேண்டாம் நம்முடைய வாழ்வாதாரத்தை பெருக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு விவசாயி ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பதற்கு அரசாங்கம் வழி வைக்க வேண்டும் எத்தனையோ இலவசங்களை கொடுக்கின்ற அரசு ஏன் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்தால் என்ன விவசாயிகளுக்கு தேவையான பொருட்களை இலவசமாக கொடுங்கள் அவர்களுக்கு பென்சன் கொடுங்கள் வயதாகி அறுபதுக்கு மேல் வயதுக்கு மேல் விவசாயத்தில் உழைத்து வயதாகி நடக்க முடியாமல் தள்ளாடி தள்ளாடி வயிறு ஒட்டி போய் இருப்பான அந்த கிழவனுக்கு பென்சன் கொடுங்கள் அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இலவச கல்வி கொடுங்கள் அந்த கிழவனுக்கு இலவச மருத்துவம் கொடுங்கள் இதையெல்லாம் கொடுத்து விவசாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் காப்பாற்ற வேண்டும் ஆனால் இது எந்த அரசாங்கம் அதை நினைப்பதில்லை நான் ஐந்து முறை முதலமைச்சர் நான் ஆறு முறை முதலமைச்சர் என்று சொல்லிக்கொண்டு என்ன செய்தீர்கள் நாட்டுக்கு என்ன செய்தீர்கள் நீங்கள் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் ஒவ்வொரு முறை முதலமைச்சர் ஆகும் போதும் ஒரு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்ப்பதான் உங்களுடைய கொள்கை ஒரு நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஒரு மகன் மத்திய மந்திரி இன்னும் பேரம் மத்திய மந்திரி ஒரு மகன் எம்பி ஒரு மகன் துணை முதலமைச்சர் இதெல்லாம் எதற்காக இது உங்களுடைய ஆட்சியில் ஆட்சியில் உங்களுடைய வீட்டு குடும்பம் தான் உங்களுடைய மொத்தனுடைய மொத்த குடும்பமே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்களை நம்பி யாராவது கட்சியிலிருந்து ஏதாவது செய்ய முடியுமா நீங்கள் சம்பாதிக்கின்ற கொள்ளையடிக்கின்ற பணத்தை வெள்ளையாக்குவதற்காக சினிமா தயாரிக்கிறீர்கள் எங்களை போன்ற விவசாயிகள்லாம் அதை நினைத்து பார்க்க முடியுமா உங்கள் கட்சி கட்சியை வளர்த்தவர்களாம் இன்று எங்கே போனார்கள் திமுக என்ன முத்து வேளாளர் உங்கள் அப்பா வாங்கிப்பட சொத்தா உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பிரித்து கொடுப்பதற்கு உங்கள் குடும்பத்தின் ஆட்சி தான் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் போதா குறைக்கு தமிழ் இந்திய அரசியல் நுழைந்து லஞ்சம் வாங்கிய கோடி லட்சக்கணக்கான கோடிகளை லஞ்சமாக பெற்று தமிழ்நாட்டுடைய மானத்தை வாங்கிவிட்டீர்கள் ஆட்சி அதிகாரம் இருந்தபோது இலங்கை இலங்கையை பற்றி நீங்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை அந்த மக்கள் அழிந்து நாசமாக போனது நீங்களாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நிலைமை இன்னைக்கு வந்து வந்துட்டு ஆட்சி அதிகாரம் போன பிற்பாடு இன்னைக்கு ஒரு டெசவ் மாநாடு டெசவ் எங்கிருந்து டெசவ் வந்தது உங்களால் இப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட உங்களால் எத்தனை பேர் செத்து போயிருப்பாங்க வாய்க்கு வாய் அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிடுறீங்களே அந்த அண்ணா சொன்ன கடமையும் கண்ணியும் கட்டுப்பாடு ஏதாவது ஒன்றாவது உங்களுக்கு இருக்கா எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு கலாச்சாரம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நான் நான் பதவிக்கு வந்தால் நானோ என் குடும்பத்தில் பதவிக்கு வந்தால் செருப்பை அரட்டி கடி என்று சொன்ன நம்முடைய பாமக நிறுவனர் ராமதாசு கூட என்று சொல்கிறார் அடுத்த முதலமைச்சர் என் மகன் அன்புமணி என்று ஆனால் உங்களால் சொல்ல முடிந்ததா முடிந்தால் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய சவள பிள்ளை அதை அதை நம்பிக் கொண்டு வெடி வெடிய கனவு கொண்டு கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் மாற வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆட்சியாளர்களும் நமக்கு என்ன செய்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல எப்படி நம்மளை நடத்துகிறார்கள் என்பது முக்கியம் சுதந்திரம் பெற்ற பின் காந்தி சொன்னார் கரசா காங்கிரஸ் கட்சியை கலைச்சு கொடுக்கினார் யாரும் அதை போய் செய்யலை விளைவு ஒரே கட்சியின் ஆட்சி அவங்களுடைய கொள்ளை அடித்து அவங்க வீடு தான் முன்னேறிச்சு நாடு முன்னேறலை அவங்க கூட்டி கூட்டாட்சி அந்த கொள்ளை அடிக்க வேண்டியது மாட்டிக்கிட்ட அடுத்த கட்சியை அதை மாட்டிவிட்டு போயிடுறது இதுதான் அவங்களோட லட்சம் இப்படித்தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு கட்சியும் நம்மளுடைய இன்னைக்கு நாட்டில் அந்த மாதிரி நேர்ந்து
ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவன் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு உணர்த்த வேண்டும் தான் நாங்கள் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஒரு லஞ்சம் இல்லாத ஆட்சி மக்கள் வாழ்வாரத்தை பெருக்குவது உயர்ந்தவன் தாழ் வேண்ட பாகுபாடு இல்லை இப்படி எத்தனையோ கொள்கைகளை முன்னெடுத்து தான் நாங்கள் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் லஞ்சம் லஞ்சம் போயிட்டு இருக்கு இது நமக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்காது என்றால் அதற்கு காரணம் பொதுச்செயலர் தான் அப்படி பொதுச்செயலருடைய சேவையை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆட்சி அதிகாரம் நம்முடைய இருந்தால் தான் நம்முடைய மக்களுக்கு நாம் தேவையானதை செய்ய முடியும் அதற்கு முக்கியமாக நமக்கு நம்முடைய பொதுச்செயலாளர்கள் முதலமைச்சராக வேண்டும் அதற்கு நம்முடைய கொங்கு மாநிலம் வேண்டும் அந்த எண்ணிக்கை கொங்கு மாநிலம் வருகிறதோ அன்றைக்கு தான் நம்முடைய நமக்கெல்லாம் விடுவு காலம் நாம் எல்லாம் ஒற்றுமைப்பட்டு அந்த கொங்கு மாநிலத்தை விரைவாக கொண்டு வரும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி வணக்கம் அடுத்த நிகழ்வாக